。鲁商王有可能真的存在，你敢相信吗？我们在天坑底部竟见到一座千年墓冢，这里是位于湖北恩施的一处天坑竖井，历经百米神降。我们在内部竟发现悠长的地下甬道，穿越甬道数公里，赫然出现一堆白骨。带了三百米的深坑，这个坑呢，它是在密林当中，我们要仔细的寻找这个下降点。据说这个古官道上啊，以前经过的人能听到这个天坑里面传出这个很大的巨响，不知道是什么原因。呜，投石纹路，试一下。三十根竹子作为自然锚点，时刻注意这个脚下我们的踩位，要是踩到一条那个老蛇了之后，那就不太好了。必须得眼观四路，耳听八方，在这里做保护战，继续向上。这个我们从颜色来分析呢，就是十大功劳，又叫赤黄芩。见过没有？这个特别苦哈、啊，苦的要命。跟黄连一样的，黄连、黄芩、黄白都是苦的要命。像自然的空调。从这里下去还有一个二十多米就可以到底了，那个地方隐约可以看到有一个人为建筑，这坑底的面积还是比较大的哈，差不多有一两亩地。非常安全的做好了安全保护，我们继续下降。快看，那个地方有光，看一下。我、哦、天，这是怎么过去的？看那个地方，能看到一个窗口，好像那个出口在悬崖绝壁之上。现在火妹正在下降，从这个上面降下来了。咱们看一下，这里又发现了传说中的大笑坑。这个下面好像还有一层。但是目前没有发现他们说的这个墓冢，这个是不是传说中的墓冢？现在向阳正在下降，我们在这里，我们快点看，这个地上有银元。哦，真的，<笑>就是银元就是这样直接摆着的哈。继续向这个下面探索，发现了有一些熬削的遗迹。然后呢，还有几个大石院子。这些人是怎么下来的？真的是让人很不解哈。这里有几个灶台，这里应该，哇，三王老君位。向阳，这里有文字记载哦。这里是一个灶台，不知道是熬削的还是煮饭的，我不太懂。这里有一个小水池，已经干涸了。这个上面写的有“三王老君位”几个字，然后摆的有一个泥土，这是泥菩萨吧？应该曾经在这里立的有个泥菩萨。这个应该是他们的寝室，就在这个竖井的底部。然后，向阳他们在这个下面发现了有一个洞道。我们。直接这样下去，哦，那个就是那个墓冢吗？真的有墓冢啊！天哪，蚂蚁！大家看，这个就是传说中的这个生机。你说古人他是怎么想到把这个墓啊建到这个天空的底部的？看一下，被掏空了哈，或者是根本就没启用这个墓。右手边这边有台阶往上去的，这边好像有一个幽深的洞道。哈、啊，这个洞道有点意思啊。圆揪揪的。圆揪揪的。上去看一下。喊一声，看里面有回音吗？什么声？回声。
个弄得并不高。进来之后变宽大了，再回去看一下后面，啊，进来都很好，这么小，来继续前进，我是从那个位置进来的，这个通道呢，它是直奔着那个生机，有点奇怪，这地上水也挺干净的。有树顶哈，他为什么这个通道是正对那个神机的，让人有点不解啊！哦，那里有跳石，看到没？说明以前有人这样过去过。走，有可能下暴雨的时候，这个上面是淹起来的，这里面会不会有生物？啥都没有。啊？这里有通道吗？那说明这里是唯一上去的道。爬上去，爬上去看一下。走。能走上去吗？嗯这里有一个向下的通道，继续向下走。哼，这里面典型的一个水龙洞。哦，这里分成了上下两条通道，我们现在是走的下面一条。下面是盲洞，有没有人为意见？没有。上去，这几上几下的容易迷路啊。前面没动到吗？有，在这边。从这个下面上来，这里人为痕迹越来越少了。小心了，我兜着你一点。一直向后走。这个上面就是。哎。这个上面就是。这里是有梯子下来的，往下走的梯子。哇！这里，这这肯定是一个甬道噻，从这边吧。这里就是连通的，这个下面甬道被毁坏了，怎么了？撞到头了。幸亏有头盔。哇！这好像有人工修凿的梯子，看这个地上，空间不大，好窄。很窄吗？嗯。上面好多木板。哎，哇！这里发现了很多木板，这会不会是以前的人弄进来钉了棺材的呢？哎，有蝙蝠，上面也有几个通道，太复杂了。这个这个像一像一像一个脑腔一样，又像一个骷髅头。我们现在向下走，我再下去。哦，哦，哎呀，下来之后动向变大了。我们现在向着通道深处前进，是往这里去了。这里还有一个甬道，这边好像是盲洞道了。那么这个通道，这个甬道通往哪里呢？看一下
。哇，我的天哪！嗨，小北，你们按到，再去看一下。里边人工涌到，快过来，来了。你遇见过灵异事件吗？这是传说很可怕的一处废弃建筑——田南民族一专学校。通过卫星查看此处园区，俯瞰围墙布局怪异、形似小孩。据周边的网友介绍，内部还有存放大体老师的福尔马林池子，更是传言有人在楼道遇见过阿飘的存在。向来不信邪的我，来到了这里一探究竟。暴雨倾盆，我独自探索，行至三楼，竟遇到了突发情况。这个门。实拍记录，崇尚科学，并无恐怖元素。特此说明。外面是雷雨大作，现在能够在这里面避雨还是非常好的。这边写了一个什么玩意儿？奖状，先进班级。这个一楼，这里有写的“前南一站四号楼卫生公示栏”。在这里还发现了有坟墓。我从学校里面出来之后，这还是第一次见看见坟墓。志当，存高远，情意浓浓。这边地上是散落的一些药品。这里面是什么？是不是已经结束了？这边，哇，哇，天哪，好大个味道！里面就是那种福尔马林的味道。地上有很多白大褂。一楼这边没有什么特别的发现。这时候我们随着这个台阶向二楼走。这里地上有很多的木柜子。这个旁边好像是什么东西燃烧过的焦油，布满了这个楼梯间，一些已经碎掉的试管，这里面全是药品。这是什么？这个我还不太认识啊。看很多玻璃雾啊，去。雨，还伴随着很大的风。现在过去看一下，这边有很大一个卧室。咦，这是什么东西？嚯、哦，能看到吗？这个上面有根鱼线，看到没有？这个门突然开合，这就是有一些所谓的灵异主播搞的事情。哎，它这根鱼线，这样拿过来的，我不说的话，大家以为这又是一件很神奇的事情。看，看到没有？这样我轻轻的拉动，这。好假呀！我的天哪，这些人为了流量什么都做得出来，一个很平常的地方，被他们搞得这样邪乎。是。这个地上有很多纱布，这纱布还挺新的。这里是什么？一个药品室。在这个楼梯当中，发现了别人装神弄鬼，塞的棉花塞到裤子里面。这就是为了博取流量做的这些东西。这个上面一根鱼线，能看到吗？这样能看到哈。它绷在那边，它可能就是让它滑来滑去，让下面的人爬上来就看到一个人晃过去哈。它大概是做的这种效果。我们一个人来这个地方探索的话，胆子还是要够大。看到没？这里还搞的这种钩子啊，这挺专业哦。生物化学实验室。这边应该是一个化学实验室。梦想，湖北医生，它这个上面全部都拉的有鱼线，看到了吗？是在这里装神弄鬼搞什么？来这里面参观的话，就是要小心这地上的一些玻璃瓶，别的都不用害怕。啥也没有，从这里呢是可以到三楼去的。这
下面还有楼梯间往上走。这个架子上有很多药品，琳琅满目了，啥都有。那这里为什么还有辣椒呢？这个辣椒就让人很看不懂啊！这里被翻的稀巴烂了，这个里面啥都没有。我们现在往走廊的另一头过去。那里有一个玻璃的器具。这是什么？这里还写的有封条，但是这个封条已经拆开了。哦，是可以打开了。这里面什么都没有。这些全部是实验用的一些烧杯、量杯器具。这个是用于那个显微镜观察一些微生物用的那个试片，是不是？看到在房间里面都漏了很多的水，这个过去是什么？因为外面在下雨啊，所以漏水。这是一个小隔间，地上还有中药，上面写的有行政啊，写的有没有看视频的？就是照片里面的人。可以在我们评论区打出来。哇，看这个药品室，咱们在这个房间里面发现了一些玻璃瓶子装的东西，这个里面是什么？是黄老汉呢。这里面有好多疯子。这是一个梯间。现在通过这些课桌，我们能想象，曾经在这里，老师应该站在这个位置，给同学们讲课。但现在人去楼空，看到了只是曾经留下的辉煌。现在我们继续向这个走廊的前面前进。这里好像徐小芳拍的那个地方，哇，就是这里，就是这里。这个里面啊，徐小芳曾经拍到了一些东西。以前在这个地方摆的有三位大体老师，在这里。但是也许是通过我们视频的呼吁，当地相关的人员把这三位大体老师呢拿过去。妥善的处理，能够看到以前的人在这里放的一些火纸、什么香纸之类的。这里好像焚烧过什么东西。这个池子上面有福尔马林的痕迹，这边池子也有哈。你看一下这里，这个里面有很多灰烬，大家可想而知里面是什么。快走。这个地方我们不多待了。哇，好大个味道！这里很大一股福尔马林的味道。这又是别人装神弄鬼在这里搞的一个东西。这些人真的是没有什么语言去形容他们。看这里，这里搞的也有。回到了楼梯间这里。就准备圆了返回了。原来民主医专学校里面并没有发生什么太多稀奇的事情，多部分就是一些主播啊，为了在里面装神弄鬼，做出来的一些东西，里面居然发现大量的鱼线。同时在这里呢，也呼吁大家，来这种地方不要加以破坏，要相信科学啊。那本期视频呢，我们就拍到这里了，我们下期视频不见不散。感谢大家观看，拜拜。